shpërndajeni, abonohuni dhe bashkohemi në aventurën ton të rej në YouTube. John Castrioti John Castrioti, vdekur më 1437, ka qenë një fisnik arbër nga familia e Castriotve dhe baba i heroj të ardhshëm komptar shqiptar, Skander Beu. Sundon të viset me skepik të rodonit dhe krujes dhe arin të të kishte deri në 2.000 kalores në gati shmëri. Emri Në dokumentacionin e kohës e ti, Emri i figuron në trajta të ndryshme si pas gjuove në të cilat janë shkruar dokumente. Ndër letër këmbimet apo shkresat e tjera serbe, Emri i shkruaj në trajtat slave Ivan ose Juvan, prej ku edhe turqishtja Osmane e kohës për kufizon të teritoret e ti Juvanli, viset e Juvani. Kurse në dokumentet latine radhiten trajtat Juani, Juanus dhe Sëmbrami Joanus nga Barleti. Biografia Ulim në gjirin e një familje e fisnike të arbëris kur politikat e brendshme të vendit ndikoheshin mësë shumëti nga Republika e Venedikut dhe për Andoria Osmane, e para kontrolon të shumicën e tregjeve të vendit, e dyta kishtë bërë vasal në nëhyqmin e saj një nga një zotërit e vejgjel dhe të pavarur të vendit. Zotërit e kohës duhet të drejt peshoheshin me skëtyre dy fuqive të kohës dhe në mesin e tyre fërkoheshin për të ndikuar teritorin. Së bashku me koja Zaharin, Dimitr Jonimën dhe të tjerë vasal arbëror të Osman Lingve, u prim personalisht pasuesve të tyre në beteje në Ankaras më një mi e katërqind e dy. Rënia e balshajve dhe topjajve përkoj me zjerimin dhe fuqizimin e shtetit të Gjonit, sidomos pas disfatës në Ankara. Në këtë kohë zotërimet e ti u shtrin drejt dejti. Në vitin 1406 ishte bërë partner i rëndësishëm i shteteve tjera si Raguza dhe Venediku me të cilët kishin shkëmbyrë ambasador dhe të cilët i referoeshin si zot shumë i fuqishëm. Për shkak të pushtetit të ti të fuqishëm shërbeu si garanti marveshjes në nënshkruar midis Venedikut dhe balshajve më një mi e katërqind e telë. Gjath luftës midis Venedikut dhe balshës i i, gjoni mbajti anën e këti të fundit. Në vitin 1420, a i nënshkroj një akt trektar me Raguzën në përmjet të cilit u siguron të trektarve të saj lëvizje të sigurt në për teritorin e ti. Pas vdekis së balshës ndërmori masa për të mbrojtur interesat e vendit. Pas rethimit të shkodrës nga ushtria e Stefan Lazarevicit, Gjoni dërgoj trupat të ti në rajonin e shkodrës dhe si që tregon në një letër dërguar Venedikut e mbrojti qytetin e lejshës nga pushtimi dhe ishte i gatshëm të ndihmon të Venedikasit të dëbonin trupat serbe nga shkodra. Si që ishte zakon dër fisnikët shqiptar, djemët e ti ju morën peng nga obori Osman për të siguruar që Gjon Kastrioti të mos i lufton të Turqit dhe të ishte besnik ndaj për andoris Osmane. Në vitin 1430, John Castrioti u dhoqi një kruengritje të pasukseshme kunder Osmanve në qytetin e krujës. Vdekja e ti në vitin 1420 e dynë ziti Sultan Muratin e i të pushton të shpejt zonën qëndrore të Shqipëris, krujën. Gëjë, Castrioti, si pas hetimeve historike, ndëroj jetë para vitit 1430. Si pas kësaj piste hetimesh, më nëzirë në rezultatin se gëjë, Kastrioti nuk e lejoj për andorim që të i rëmbën të katër djemët e ti, por për kundrasi, a i luftoj, ndoshta deri në frymën e fundit, për vehten dhe të tjeret në mbrojtje të atë dheut dhe familjes. Mirë po kjë fakt nuk rezulton në asë një defter, dokument, që të ketë mbjetuar deri në ditët e sotshme. Dhe kjo është diçka e natyrshme nga pikpamja historike duke qenë se pala fituese në këtë rast për andoria Osmane nuk ka lejuar që qëndresa mbrojt se e kastriotve të shkruaj ndër dokumenta historiografike për andorake. Kjo ndodhë të shpesh në gjirin e palve fituese të luftërave. Me fjalë të tjera si mund të lejon të sultani që të duke i dobët para syve të botës që një princ i thjesht shqiptar kishtë gudzuar të esfidon të pushtetin e ti. Shpërndajeni, abonohuni dhe bashkohemi në aventurën ton të rejë në YouTube.